സോ നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്സാണ് ഇഗെയിൻ ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോഴത്തേനും ആ ഒരു ടോപ്പിക്കുകൾ മാത്രം പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോകാം എന്നല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എക്സാമ്പിൾ എങ്ങനെ വേണം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിലാണ് ചോദിക്കുന്നത് സോ മേക്ക് ഷുവർ നിങ്ങൾ വൃത്തിക്ക് പഠിച്ചിട്ടായിരിക്കണം നിങ്ങൾ എക്സാമിന് പോകേണ്ടത് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫെയിൽ ആവാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് മാർക്ക് കുറയാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് എഗെയിൻ ഇത് ഈ ഒരു വീഡിയോ കംപ്ലീറ്റ്ലി റിലൈസ് ചെയ്ത് ഇത് മാത്രം പഠിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പോകരുത് എല്ലാ ടോപ്പിക്കും പഠിച്ച് ഈ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്കിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിൽ നിന്ന് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ടി എന്ന് നമുക്ക് കൂടുതൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ഓ എസ് ആണ് കൂടുതൽ തവണ അത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സും ഫങ്ഷൻസ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നാൽ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ഓ എസ് എന്ന് പറയുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു ത്രീ ടൈംസ് എങ്ങാണ്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ കമ്പൈലർ ആൻഡ് ഇൻ്റർപ്രിറ്ററും നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ഐ സി എസ് ഐ സി എക്സ് സി ആണ് എസ് ഐ സി എക്സ് സി ഞാൻ പ്രോഗ്രാംസ് ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത് ആക്ച്വലി സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂളിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതാണ് സോ അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാവൂ എസ് ഐ സിയുടെ ആർക്കിടെക്ചർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും അതിനകത്ത് വരുന്ന അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ്സ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ബേസിസ് തന്നെ നമുക്കൊരു എനിക്കൊന്നൊരു എയ്റ്റ് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അസംബ്ലർ ഡയറക്ടേഴ്സ് അറ്റ്സ് വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾസും ഏത് അസംബ്ലർ ഡയറക്ടർ എന്തിനാണെന്നും അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർ ഡെഫിനേഷനൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കണം പ്രോഗ്രാംസ് നിങ്ങൾ എഴുതണം പ്രോഗ്രാംസ് എഴുതുമ്പോഴത്തേനും ഒന്നെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എസ് ഐ സിയുടെ പ്രോഗ്രാംസ് ചോദിക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ എസ് ഐ സി എക്സിയുടെ പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എസ് ഐ സിയുടെ പ്രോഗ്രാംസ് ചിലപ്പം ഡയറക്റ്റായിട്ട് ചോദിക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ കീവേഡ്സ് കൊടുക്കും ഇപ്പം എന്നാ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു കീവേഡ്സും ഈ ഒരു കീവേഡും ഞാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡിഫറൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറച്ച് കൺസെപ്റ്റ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കും എസ് ഐ സി എക്സ് സി വെച്ച് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് തിങ് കമ്പാരിസൺ വരും രണ്ട് പേരും തമ്മിൽ എസ് ഐ സി എസ് ഐ സി എക്സ് സി തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺ വരും ആ കമ്പാരിസൺ എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്രസ്സിങ് മോഡ്സും എന്നതാ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫോർമാറ്റിൻ്റെ ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനത്തെ പല പല പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ്സിൽ നിങ്ങൾ ഇതിനെ എഴുതേണ്ടി വരും കമ്പാരിസൺ എഴുതേണ്ടി വരും മാർക്കിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ എഴുതാം അഡ്രസ്സിങ് മോഡ്സും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫോർമാറ്റ്സിൻ്റെ കമ്പാരിസൺസ് ചോദിക്കാം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫോം ഫോമാറ്റ്സ് റിലേറ്റഡ് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് നമ്മളുടെ നോട്ടിൽ കിടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കാം അപ്പം പ്രോഗ്രാംസും എസ് ഐ സി എക്സ് സിയുടെ കീഴിൽ ചോദിക്കും എസ് ഐ സി എസ് ഐ സി എക്സ് സിയുടെ ഡിഫറൻസും നിങ്ങൾ നോക്കി വെച്ചാണ് മോഡ്യൂൾ ടൂവിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർവേഡ് റെഫറൻസിങ് റിലേറ്റഡ് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊരു എക്സാമ്പിളായിട്ടും അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു വൺ പാസോ ടു പാസോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഫോർവേഡ് റെഫറൻസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ നോക്കി വെച്ചേക്കണം സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂളിൽ അസംബ്ലർ പറയുമ്പോഴത്തേനും നമുക്കറിയാം ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് പാസ് വൺ ആൻഡ് പാസ് ടു അസംബ്ലേഴ്സ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഏതൊക്കെ ഡേറ്റാ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇനീഷ്യലി പറയുന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെ ഡേറ്റാ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ പാസസ് വൺ ആൻഡ് ടുവിൻ്റെ ആൽഗോറിതംസ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഡേറ്റാ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതൊക്കെ നോക്കിക്കോണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് അസംബ്ലർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് മാർക്കിന് ഹാൻഡ് അസ
ലിറ്ററൽസ് എങ്ങനെയാണ് ലിറ്ററൽസിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ റെഫറൻസസ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് മെഷീൻ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് അസംബ്ലർ ഫീച്ചേഴ്സ് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പിന്നെ വിത്ത് റെസ്പെക്റ്റ് ടു റെക്കോർഡ്സ് ഡിഫൈൻ റെക്കോർഡ് മോഡിഫിക്കേഷൻ റെക്കോർഡ് റെഫർ റെക്കോർഡ് ഓക്കെ നമുക്ക് ചോദിക്കാനായിട്ടുള്ള എന്താ കാര്യങ്ങളാണ് യൂഷ്വലി ചോദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എക്സ് ഡെഫും എക്സ് റെഫും ഒക്കെ ചോദിക്കുന്നതാണ് മാത്സത്തെ എൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റിന് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ മൾട്ടി പാസ് അസംബ്ലറിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ എന്താണ് സംഭവം എന്നുള്ളതിന് മൾട്ടിപ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റിനെ ഉള്ളൂ എന്ന് കരുതി അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ല ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻസിന് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക പക്ഷേ ഒരു ഗ്യാരൻറ്റി ഞാൻ തരുന്നില്ല ഇതിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരൂ അങ്ങനെ ഒരു ഗ്യാരൻറ്റിയും ഇല്ല ജസ്റ്റ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത് മോഡ്യൂൾ ഫോർ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റിങ് ലിങ്കിങ് ആൻഡ് ലോഡിങ് സോ യൂഷ്വലി ഡിഫറൻസസ് ചോദിക്കാം ലിങ്കിങ് ലോഡർ ആൻഡ് ലിങ്കേജ് എഡിറ്ററിൻ്റെ ഡിഫറൻസസ് ചോദിക്കാം ടു പാസ് ലിങ്കിങ് ലോഡർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് നിങ്ങൾ എന്നാ മനസ്സിലാക്കണം ബോട്ട് സ്ട്രാപ്പ് ലോഡിങ്ങിന് ഡയറക്റ്റായിട്ടും ഇൻഡയറക്റ്റായിട്ടും ബോട്ട് സ്ട്രാപ്പ് ലോഡറിനെ എന്താ എയിം ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആപ്സിലോ ലോഡർ ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നമ്മളുടെ സ്കീം ട്വൻറ്റി നയൻറ്റിന് മുന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും ഒരു കോമൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ആപ്സിലോ ലോഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ലോഡർ ഡിസൈൻ ഓപ്ഷൻസിനെ പറ്റി നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് ലൈബ്രറി സെർച്ച് എന്താണ് എന്നുള്ളത് ത്രീ മാർക്കിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് എഗെയിൻ റിപ്പീറ്റായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡയനാമിക് ലിങ്കിങ്ങിനെ പറ്റി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മെഷീൻ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ലോഡറും അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസസും ഒറ്റ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനെയിലും നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഷോറായിട്ട് പഠിച്ചു പോകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക മോഡ്യൂൾ ഫൈവിനെ പറ്റി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ ഓഫ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ് ഓഫ് മോഡ്യൂൾ ഫൈവും ഈസി ടോപ്പിക്സ് ഓഫ് മോഡ്യൂൾ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡീബഗിങ് മെത്തേഡ്സ് ആണ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ മൂന്ന് ഡീബഗിങ് മെത്തേഡ്സ് പഠിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനെ വെച്ച് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ മെത്തേഡ്സ് എന്താണ് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ഡീബഗിങ് സിസ്റ്റത്തിനെ പറ്റി ചോദിക്കാം ഡിവൈസ് ഡ്രൈവേഴ്സിൻ്റെ ഡിസൈൻ ഇഷ്യൂസ് ചോദിക്കാം പാത്വേ ചോദിക്കാം ഡിഫറൻസിയേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ക്യാരക്ടർ ആൻഡ് ബ്ലോക്ക് ഡിവൈസ് ഡ്രൈവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോമൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്ററിനെ പറ്റി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡയഗ്രം വെച്ചിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ അത് ചോദിക്കുന്നതാണ് ഓരോന്നിൻ്റെയും ഫങ്ഷനാലിറ്റീസ് ചോദിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോർഷനിലോട്ട് വരികയാണ് മാക്രോ പ്രൊസസ്സർ മാക്രോ പ്രൊസസ്സർ അൽഗോറിതം വൺ പാസ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യേ ചെയ്തേക്കരുത് റിലേറ്റഡായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാനുള്ള ചാൻസസ് വളരെ ഹൈ ആണ് ലേബിൾസ് അതിൻ്റെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഡിസൈൻ ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ മാക്രോ ഡെഫിനിഷനും മാക്രോ എക്സ്പാൻഷനും അറിഞ്ഞിരിക്കണം റിക്കേഴ്സീവ് ആയിട്ടുള്ള മാക്രോ എക്സ്പാൻഷനും നിങ്ങൾക്ക് ഐഡിയ ഉണ്ടായിരിക്കണം മാക്രോ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്താണ് അതിൽ മാക്രോ പാരാമീറ്റേഴ്സിന് തന്നെ ഡിഫറൻസിയേഷൻസ് ഉണ്ട് കീ വേഡ് മാക്രോ പാരാമീറ്റർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നോക്കി വെക്കുക അപ്പം അത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ അഞ്ച് മോഡ്യൂൾ ഉള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ്